ajuda para já deixar bem encaminhado a, o final da apostila. E eu já quero começar com a sua tarefa, então, onde iniciava na página 29, exercício 48. Calcule a área das partes coloridas das figuras a seguir. Ele quer a parte colorida, ou seja, essa parte em cinza aqui escuro e aquela outra partezinha cinza. Ele não quer a parte branca. A figura como um todo é que tipo de figura? É um trapézio. Um, não, uma figura toda. Figura toda. Isso, parabéns. Paralelogramo, porque tem os lados paralelos. Para calcular a área da figura toda, é base e é a fórmula para os paralelogramos. Galera, se isso aqui mede 7 e aqui mede 5, quanto é o todo, então? 12. Parabéns, é 5 mais 7, é 12. E isso é a? Base. A base é 12. E a altura? 6. a altura é 6. Faz 6 vezes 12 no cantinho. Parabéns, 12 mais 1, 6 mais 1. 72 centímetros quadrados. Acabou? Não, porque eu não queria a área toda. Eu quero retirar a parte que não está pintada. Que figura é essa que não está pintada? É um triângulo. Como é que se calcula a área de um triângulo, pessoal? Ah, Que bonito. Esse triângulo está de cabeça para baixo, não parece comigo? Se a gente virar ele para cima, a base fica sendo 5 e a altura? 6. Então vai ficar base 5 vezes a altura 6 sobre 2. Área do triângulo, 6 vezes 5? 30. 30 dividido para 2? 15. 15 centímetros quadrados. Mesmo. Se eu sei que o total é 72 e a parte branca é 15, como é que calcula a parte é. mais cara? É. Claro, meus amores, a área desejada é 72 menos 15. A área que eu queria calcular ficou. Se eu tivesse 72 gastado 12, teria 60. Tem que gastar mais 3. 57 centímetros quadrados. Então, olha que bonita a questão. Eu primeiro tive que calcular a área total, calcular a área que eu não queria calcular, que é a parte branca, e subtrair o total da parte não pintada. O que resta é a parte pintada. 57 centímetros quadrados. Amigo, Olhando fazer pode ser fácil, mas sem treinar em casa é impossível o cara ficar bom nisso. Aí o cara fica à mercê da sorte. E se tu quiser garantia de um bom desempenho no próximo trimestre, tem que treinar, não tem jeito. Olha ali, ó. Ele quer a área desta partezinha. Fica à vontade, querida. Alguém pode me recomendar alguma técnica para calcular? Sim, 
ajudaria também, tem mais essa outra possibilidade. Eu vou fazer das duas maneiras que eu acho mais simples, mas teria essa possibilidade também. Calculei a área do retângulo todo. O que, que eu calculo agora, pessoal? A área, de... a área desse trapézio que eu não quero, a parte que está branca. Como é que é a área do trapézio? Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Quanto é a base maior? 13. 13. E a menor? 7. Parabéns. A altura? 8. Sobre? 12. 13 mais 7? 20. 20 vezes 8 sobre 2. Eu prefiro dividir antes de multiplicar. Seria 160 dividido por 2, que é 80. Eu prefiro fazer assim, ó. 20 dividido por 2? 10. 10 vezes 8? O mesmo resultado, eu acho que fica mais curto. 80 centímetros quadrados. Como é que eu faço para calcular, então, a área da parte rabiscada? 104 menos ah, 80. Claro, é o total menos a parte branca. Vai sobrar a parte fundada. Então, a área que eu desejo é 104 4. menos 80. Parabéns, que vai dar 24 centímetros quadrados. Essa foi uma técnica. Técnica que nós estamos exercitando já há algum tempo. Primeiro calcular o todo, depois calcular a parte que não interessa e retira. Mas tinha uma maneira bem mais prática, eu vou te confessar. Tinha uma maneira bem mais rápida. Era só enxergar que isso aqui é um... A área do triângulo. Base vezes altura. A altura do triângulo está aqui, ó. Oito. Mas tem que calcular quanto mede essa base. Se é três, é Ótimo, obrigado amigo. Se embaixo é 13, em cima também é 13 o total. Se essa pontinha é 7, eu faço 13 menos 7, que é 6, que é essa partezinha aqui. Concordam? Que vai ser o quê do triângulo? Pode ser altura ou base, depende de como tu enxerga ele. Né? Se tu enxergar ele com essa parte no chão, isso vai ser a altura e sua base. Se tu botar aquela parte apoiada no chão, aquela vai ser a base e essa a altura. Como não interessa... Base, 6, altura, 8, dividido por? 6 vezes 8, dividido por 2, ou bem mais rápido. Instantaneamente cheguei na mesma resposta com um único raciocínio rápido. Tu viu que legal, cara? Isso é que é legal, bacana da matemática, que não interessa como tu vai fazer. Se tu fizer obedecendo as regras, vai chegar na mesma resposta. Certo? Mesmo que seja um caminho diferente, isso é muito legal. Então, ó. Quem calculou a área toda? A área do trapézio subtraiu, deu 24. Quem enxergou que era um triângulo e fez pela área do triângulo direto, chegou na mesma resposta. Certo? Fala mesmo. Exatamente, como o Tainan também sugeriu, né? Se quiser cortar aqui e fazer retângulo, triângulo, somar os dois e subtrair no total, também funciona. Certo? Mais uma possibilidade. Ou seja, eu fiz duas possibilidades, mas tem mais possibilidades. Ou assim, ou assim, né, pessoal? Você está fazendo dos dois jeitos, tá? Foram dois cálculos diferentes. Claro. Com certeza. Por isso que eu vou passar uma tarefa de férias para vocês. Sim, sim, tarefa de férias. Eu vou ficar duas semanas em casa sem fazer nada, só que faltava. Vou ter que fazer umas tarefas.